Karibu ndugu mtazamaji wa TBC1 katika kipindi cha Tanzania mpya kipindi ambacho dhima yake ni kukuelimisha ndugu mtazamaji hususan mzalendo wa taifa hili juu ya dhana pana ya uzalendo. Nyuma yangu unaweza kuona ni katika jengo la bima mfuko wa bima ya afya. Hapa ni makao makuu ya nchi yetu ya Tanzania Dodoma kipindi ambacho kinaruka moja kwa moja lakini kubwa zaidi ambacho utashuhudia siku ya leo ni namna ambavyo Wizara ya Afya inavyokwenda kutekeleza majukumu yake ya kitaifa kizalendo zaidi hapa utakwenda kuona ambapo kikosi kazi ni kama kamati ya kitaifa ambayo inakwenda kujadili na kupitisha mkakati wa kitaifa juu ya kudhibiti maradhi ambayo yanaletwa yana na wadudu wa rukao lakini lengo kubwa kabisa ikiwa ni kuangalia kwa namna gani ambavyo ugonjwa wa dengi ambao kwa hakika umelivamia taifa letu kutoka mwezi Januari na umeleta maafa makubwa unavyokwenda kudhibitiwa mkutano ambao unakwenda kuongozwa na mheshimiwa waziri wa afya umi mwalimu katika mkutano huu ambao licha ya mheshimiwa umi mwalimu kuongoza lakini pia atakuepo katibu mkuu wa Wizara ya Afya mheshimiwa Dr. Zainabu Chaula lakini vile vile wadau kutoka wizara kadha wa kadha lakini pasina kumsahau mganga mkuu wa Wizara ya Afya Profesa Muhammad Kambi lakini vile vile kitu kinachokwenda kujadiliwa hapa ni mkakati wa kitaifa juu ya kudhibiti magonjwa ambayo yanasababishwa na wadudu wa rukao lakini mkazo mkubwa ikiwa ni katika janga la ugonjwa wa dengi kama unavyofahamu kwa takriban miezi sita sasa ugonjwa wa dengi unalisumbua taifa letu na kwa kuwa wizara hii sasa imekabidhiwa mamlaka ya kikatiba kuhakikisha kwamba afya za watanzania afya yako afya yangu iko salama basi leo hapa unakwenda kushuhudia ni kwa namna gani ambavyo kwa hakika wanakwenda kutekeleza jukumu lao kuona kwamba nchi yetu ya Tanzania inakuwa na mkakati wa kitaifa wa kudhibiti magonjwa yanayoletwa na wadudu wa rukao lakini mkazo katika gonjwa la dengi lakini katika kikao hiki watakuwepo mabingwa kutoka kituo cha utafiti wa maradhi cha taifa Nimri lakini hususan kikosi kazi ambacho cha wataalamu ambacho kimekwenda kutafiti magonjwa haya kwa hakika ni kwa namna gani yanashamiri lakini kwa namna gani kama taifa tunaweza tukawadhibiti kikosi kazi hicho ambacho kilikwenda kupiga kambi katika kituo cha Nimri Amani Tanga ambacho kwa hakika chenyewe ndio kimeweza kujikita katika eneo la wadudu wa rukao ambao wanasababisha wagonjwa basi wanakwenda kupata hiyo ripoti baada ya hapo itajadiliwa na mwisho wa kikao tutaweza kupata taarifa madhubuti kabisa kwamba kama taifa tunaanzia wapi katika kuona kwamba magonjwa kama haya hayajirudi tena mtazamaji mtangazaji wako lugenzi kabale nasema ungana sasa na mkutano huu uweze kujua nini ambacho kinatokea na hasa kwa maslahi ya taifa hili twende katika mkutano mafanikio ya uongozi kwa awamu ya tano chini ya rais wa Tanzania dr john pombe magufuli maendeleo makubwa yameshaonekana katika kipindi kifupi ongera kwa hiyo muongozo nataka tu uone tu hapa tunataka tu uzindue tarehe moja maana kila siku tunaimba muongozo muongozo tarehe moja tuna kikao cha waganga wakuu haizekani hospitali ambao haina mipango mipango mingi fiki hasa hapa mheshimiwa hapa mimi nitakuwezesha kwa kukupa takwimu za za kubara sana maana tukitumia hizo lugha nyepesi pesa nyingine atazi mm. kazi lakini kuna timu ilikuwa morogoro almost two weeks inatupa nijisi gani tutakisha wangu hawapo lakini pia watatuambia tunahitaji lita ngapi sisi bwana hatufanyi uratibu mm. kabisa kabisa tunataka tu mheshimiwa waziri kusidikishia lazima tubadilike mimi mm. naanza tuna mkataba ambao tumeingia sisi na mwis, na, na MSD na wa viwanda hapa ntamani wawepo ule mkataba fake kuanzia siku ya kwanza tangu siku ya kwanza sasa sijajua wakiutungwa wanakusudia nini mm. wanakusudia kufeli wakati watu wamepoa majukumu na dhamana na serikali Haiwezekani uniambie unahitaji milioni 60 lita. Wewe ni serious. Milioni 6. Milioni 6. Milioni 6. Alafu zinahitaji bilioni 108. Ina maana una plan kufeli from the beginning right. lakini ule mkataba mm. hakuna hata alishaikuona. Mm. Alisha hamna hata alishaikusoma. Sasa hapo tunategemea nini na sisi ndio management. Ila mheshimiwa waziri nilitoa maelekezo. Mi mkataba yote itajadiliwa kwenye management. Mm. Hizi biashara program kikundi cha watu watatu wa nne wanakuja wanapanga waone isha kusign. Mm. Mi kwa siku na saini mafai kama 200 mshoke na isha tu kusaidia hata ujue una saini nini kwa hiyo naambia njoni nisimulie lakini natamani nisome kwa sababu iko mingi na mimi na kumislead ah mimi nakwambia ah naye mheshimiwa waziri endelea huwa napata shida nikisaini alafu najua sijasoma na huyu na hatari sasa tutasaidiana wote kikawichi ni cha kwako 
tupe maelekezo yako tupe maagizo lakini baada kutuambia sasa tumejipangaje kuhakikisha mbuu hawa tunawamaliza tunataka nini issue of forging machine tumejadili hela za kupata forging machine tumesema lakini hatujui nanunuliwa wapi kampuni gani mtaa gani zinakuja hichi kitu kimekosekana kwa hiyo tunaweza tukasubiri sisi mpaka ukamilifu wa dahari forging hatuna active has you can't even know what kwa sababu sisi ndio management yenyewe sasa mmoja akijua mwingine ajue tegemea kufeel baada ya kusema haya naomba kwa idhini yako CMO atukaribishie mheshimiwa waziri mimi nianze kwa kushukuru kwa mambo mawili jambo la kwanza ambalo nafurahi linaonekana sasa hivi kwenye sekta ya afya ni ujumuishi wa sekta nyingine katika mambo ambayo ni ya msingi kwenye kuleta tofauti katika <coughs> hizi changamoto za kiafya. Swahili swala hili la dengi limetuleta karibu na ofisi ya rais Tamseni. Tunapozungumzia dengi kuna interventions nyingi lakini hakuna intervention ya maana na ya muhimu kama kudhibiti mbu. Na udhibiti wa mbu uzuri wake ninachokipendea ni kwamba tutakuwa tu hatuzungumzii dengi. Tutazungumzia malaria, tutazungumzia chikungunya, tutazungumzia zika tutazungumzia yellow fever na vingine. Na mheshimiwa waziri kuna mengine hapa ni mabaya zaidi kuliko hata dengi katika hali niliyosema. Kwa hiyo tunapokuwa aggressive kwa maana ya kudhibiti mbu mimi kwa kweli linafarijika sana. Niseme tu kama alivyosema katibu mkuu tulikuwa na kikundi ambacho kilikuwa kinaangalia ile swala zima la udhibiti wa vectors na nimshukuru DPS kwanza alikuja na ubunifu wa kuanzisha unit nzima kwenye kwenye kurugenzi yake ambayo itajikita tu katika masuala ya udhibiti wa vectors. Mimi nadhani ile ni hatua moja muhimu sana. Kile kikundi ambacho kilikuwa kimekaa Morogoro walikuwa wanaangalia swala zima la vector control comprehensively. Kwa hiyo hawakujikita tu kwenye mbu lakini walijikita pia kwenye vectors wote. Na nadhani kuna kazi wameifanya watashare watashare na sisi ila jana niliwaambia kwa mustakbali wa kikao hiki cha leo mm. ni vizuri wakatupa utaalamu wao yes. kwamba the, the topic of the day sasa hivi ni dengue mm. ye yeah, huyu mbu tunamdhibiti vipi leo matarajio yangu ni kwamba leo watatueleza ni hatua gani from the technical perspective mm. ni hatua gani zichukuliwe ndani ya muda mfupi immediate actions ni hatua gani zaweza zikachukuliwa katika muda wakati na ni hatua gani itabidi tuzichukue in a long term basis. Kwa hiyo mheshimiwa waziri labda ni muombe DPS atupe eh, uo utanguliza alafu wenyewe wenye fani yao watatuelewa. Mafanikio ya uongozi kwa awamu ya tano chini ya rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli maendeleo makubwa yameshaonekana katika kipindi kifupi ongera Asante sana leo tumekutana timu nzima ya Wizara ya Afya pamoja na ofisi ya Rais Tamisemi lakini pia tuna wataalamu wetu kutoka taasisi ya utafiti wa magonjwa ya binadamu Nimri na lengo kubwa la kikao hiki kwa kweli ni kuendelea ni kujadili sasa kwa pamoja ni jinsi gani tutaimarisha mikakati yetu ya kutokomeza magonjwa ambayo yanasibabishwa na wadudu uh, wanaoruka kwa mfano mbu na hapa hatuzungumzii tu ugonjwa wa homa ya dengi ambao umevuta hisia nyingi za watanzania lakini pia ugonjwa wa malaria ugonjwa wa chikungunya kubwa ambalo tumekubaliana au tumeliona katika kikao hiki ni lazima ni lazima kwanza tuhakikishe tuna a uh, tekeleza mikakati hii kwa, kwa pamoja sio suala la wizara ya afya peke yake anatakiwa wizara ma, ofisi inahusika na mazingira ofisi ya rais tabisemi sekta binafsi wananchi katika ngazi ya mtaa katika ngazi ya kijiji wote lazima tushiriki katika kupambana na mbu kwa hiyo kubwa ambalo tumetoka nalo hapa ni lazima tuongeze jitihada za kutokomeza mbu au za kudhibiti mbu kwa sababu mbu hapo lakini lazima tuadhibiti. Kwa hiyo bahati nzuri wenzetu wa taasisi ya utafiti ya magonjwa ya binadamu Nimri wamefanya utafiti wa kina wa kisayansi. 
na kujiridhisha kwamba endapo tutatumia viuadudu kwa ajili ya kuua viluilui wanaosababisha mbu ambao viuadudu hivi vinazalishwa pale katika kiwanda chetu cha kibaha kwa hiyo tutaweza kudhibiti mbu kwa zaidi ya asilimia tisini. Kwa hilo ndiyo jambo kubwa ambalo tumetoka nalo katika kikao hiki kwamba sasa tutahakikisha kila halmashauri na wenzetu watamisemi wako hapa. Tayari wamebainisha mazalia makubwa ya mbu katika kila kata, katika kila mtaa. Kwa tutatumia hivi viu wadudu kwa kingereza vinaitwa baulavi side ili kuweza kudhibiti mbu. Lakini hawa ni ile tunaita viluilui bado hajakuwa mbu. Kwa hawa ambao ni mbu tayari wamesha kuwa wapevu tutatumia dawa ya kupuliza nje lakini sasa hivi kuna hili tatizo la ugonjwa wa dengi mbu hawa mara nyingi pia wanakuwa nje wakati wa mchana lakini ukifuliza nje wanaingia ndani kwa hiyo tumekubaliana tutafanya upuliziaji kwa kutumia mashine kubwa forging machine ambazo unafurahi sana kupitia katibu mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Saina Buchaula tayari tumeagiza mashine nane zitatoka Ujerumani tunategemea kabla ya mwisho wa mwezi wa saba, zitakuwa zimefika nchini kwa hizo zitaweza kutumika na halmashauri pa kwa kushirikiana na Wizara ya Afya na ofisi ya Rais Tamisemi kuhakikisha kwamba tunaua mbu wale wapevu lakini kubwa ambalo nataka kusistiza ushiriki wa wananchi mmoja mmoja au katika ngazi ya mtaa wake au kijiji chake ni muhimu sana ili tuweze kufanikiwa. Kwa hiyo tumewataka wenzetu pia wa kiwanda hiki kinachotengeneza viuadudu cha kibaha kujitangaza wametengeneza viuadudu katika kiasi kidogo ujazo mdogo. Mwananchi ambao unaweza ukachukua ukaenda kupuliza katika mazalia ya mbu kwenye mtaa wako. Kwa hiyo tutoe rai kwa mwananchi katika nyumba yake, katika mtaa wake, katika kijiji chake kuhakikisha ana dhibi anachukua hatua za kusafisha mazingira hasa katika kutokomeza mazalia ya mbu. Kwa kiasi kikubwa tunakwenda vizuri. Tukiangalia hata kiwango cha maambukizi ya malaria, 2010 tulikuwa asilimia nukta something. Lakini sasa hivi tuko asilimia saba. Kwa hiyo tunaenda vizuri. Lakini hata hata kiwango cha maambukizi ya malaria yamepungua kwa zaidi ya asilimia hamsini kutoka asilimia nukta saba mwaka na kumi, tumeweza kushuka mpaka asilimia saba na kumi na saba. Lakini hata ukiangalia maambukizi mapya ya malaria Tanzania tumeweza kupunguza pia kwa zaidi ya asilimia hamsini. Kwa mimi naamini tutaweza kufikia katika ile ngazi ya kutokomeza malaria na dengi katika nchi yetu. Ingawa nataka kuweka angalizo kidogo ukifananisha Zanzibar na Tanzania bara. Tanzania bara ni kubwa lakini pia kuna mipaka ambayo iko wazi. Na ndio maana tunazungumzia pia ushirikiano tunaita cross border collaboration. Ushirikiano kati ya nchi na nchi. Tunaweza tukaua vizuri mbu lakini angalia Mozambiki na Tanzania. Kwa lazima pia ushirikiano wa nchi ambazo zinatuzunguka ni muhimu sana ili tutokomeze malaria kwa sababu wenyewe wataalamu wanasema it has to be flexible, fix. Sasa Tanzania Zanzibar pale ni maji. Kwa unakuta ni raisi pia kuweza kuudhibiti. Mafanikio ya uongozi Kwa awamu ya tano Chini ya rahisi wa Tanzania Dr. Johnny Pombe magufuni Maendele umakubwa ya mesha onekana Katika kipindi kifupi Ongera Mtazamaji wa TBC1 hususa ni kipindi cha Tanzania mpya. Mara baada ya kumepata maelezo kutoka kwa Mheshimiwa Waziri Ume Mwalimu, sasa ni zamu ya Katibu Mkuu wa Wizara Dr. Zainabu Chaula kama mtendaji mkuu na yeye anataka kueleza ni mikakati gani ambayo kama taifa tumeweza kujiwekea kutatua matatizo haya. Kwanza labda ni sisi niwashukuru kwa muda wenu kwa sababu tunapozungumzia mapambano ina maana kila mmoja anahusika. Na ni sisi tu naanza kumshukuru Mheshimiwa Waziri kwa kuliona hili baada ya kutengeneza mkakati wa pamoja na mkakati wa pamoja kila mtu anatakiwa ajue nini anatakiwa afanye wapi kwa wakati gani na nipende tu kwanza kuwashukuru wataalamu wote na wote ambao wameshiriki hapa bila kumsahau mkurugenzi wa dawa MSD na mtendaji mkuu wa Nimbri Profesa Yunus Mgaya mganga mkuu wa serikali mambo haya tumeanza muda mrefu na mambo mengi yanafanyika mazuri labda tu nianze kusema kuhusiana na dengu uh, dengu ni ugonjwa ambao tumeona kabisa ni virusi vinaoambukizwa na mbu kwa hiyo baada kukaa tukajadili kusema hapa ishu sio dengu sasa ishu ni mbu na kwa sababu wagonjwa 95% almost wakiumwa na mbu yenye dengu 
wanapona lakini kuna ile asilimia chache ambao ni hatari. Kwa sisi tunakibizana kila mmoja tumpime ili tusimpoteze hata huyo mmoja. Kwa hiyo hizi forging machine ambazo tunazisema ni mkakati ambao ulifanyika 2010 na mkoa Dar es Salaam na aliweza kudhibiti mu. Sasa hizi mashine hazipatikani nchini. Kwa hiyo sisi kama wizara ya afya tulikuwa na jukumu la kutafuta wapi zinapatikana. Kwa hiyo kwa kupitia MSD ameweza kwenda kununua na hapo zamani kwenye katika kufanya uh, citation ilikuwa mwanzo tulikuwa tunajua ni milioni sabini. Lakini MSD wamefanya kazi ya ziada wakagundua huko tulikwenda kuchukua zinapatikana kwa milioni 35. Kwa hiyo tumeweza kuziagiza nani na kwa sababu kule viwandani unatakiwa utoe order ndio watengeneze ndio watulete. Kwa hiyo tunategemea by katikati ya mwezi wa saba kwa maana wiki mbili kuanzia sasa hivi zitakuwa zimefika nchini. Lakini pamoja kwamba tunazisubiri kuna mikakati mingi inaendelea kwa kutumia kama mnaona tunasema hard sony spray watu wanaweka migongoni tunamshukuru mheshimiwa wazungu tumemuona na timu yake mkuu wa mkoa lakini tumeanza vikao vingi vya pamoja sisi na ofisi ya rais tamisemi lakini pia kupitia mikoa mbalimbali Lengo letu kubwa hapa wizarani ni kuhakikisha tunatokomeza mbu. Tunataka mbu yue historia. Na hili yue historia ina maana kila mtu anatakiwa shiriki. Tusisubiri liaribike kila mtu anamtafuta wizara hapa. Kwa sababu ukizungumzia watu wanaozalisha madimbu. Wachimbaji wadogo wadogo. Wanauchimba barabara. Magadi. Kila moja anausika. Sasa tukiweza kukontro madimbu yote kwa kumwagia dao basi nadhani tutakuwa tumetokomeza mbu na tukishia tukomeza mbu hakuna maradhi tena hali ambayo natusumbua lakini pia nipongeze mkurugenzi wa kiwanda cha viwatilifu kibaha tulikuwa naye hapa maana yake ni kila mtu atimize wajibu wake otherwise mimi niwashukuru tunataka kuzindua mkakati ambao utakuwa mkakati wa kutokomeza mbu nchini kwa maana siku hiyo kipenga kikilia kila mmoja yuko katika eneo lake la kujidai ili pale mtafiti aanze aseme sasa tumeanza leo day 1 hata kama uwezi kuhesabu mbu lakini basi tutaona tu kwamba umeingia ndani hakuna nekungata hakuna nekuuliza otherwise ni washukuru wote na asanteni kwa kutembea pamoja mafanikio ya uongozi kwa awamu ya tano chini ya rais wa Tanzania dr john pombe magufuli maendeleo makubwa yameshaonekana katika kipindi kifupi Ongera Mtazamaji wa TBC1 hususa ni kipindi cha Tanzania mpya huyu alikuwa ni katibu mkuu wa Wizara ya Afya Mheshimiwa Dr. Zainab Chaula kwa kuwa ni mkutano ambao ulikuwa unajaribu kutengeneza mkakati wa kitaifa juu ya kudhibiti magonjwa yanayosababishwa na wadudu wanaoruka sasa ninakuletea mlolongo wa taalamu mbali mbali ambao wameshiriki hapa kwa nafasi zao waweze kueleza taasisi zao na taaluma zao zinakwenda kusaidia vipi kutekeleza mkakati huu wa kudhibiti haya magonjwa mimi naitwa Profesa Yunus Mgaya ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya taifa ya utafiti wa magonjwa ya binadamu. Jukumu letu kubwa ni kufanya utafiti katika magonjwa mbalimbali mbali, au matatizo mbalimbali mbali ya afya ya wananchi wa Tanzania. Na kwa kwenye hili swala la kupambana na mbu ambaye yeye anasababisha magonjwa mbalimbali ikiwa mbali, ikiwa inajumuisha malaria, ugonjwa wa matende, ugonjwa wa dengi ugonjwa wa homa ya manjano na kadhalika sisi tunafanya utafiti katika maeneo makubwa mawili eneo la kumtokomeza mbu yeye mwenyewe tuna kituo chetu cha amani muheza pale tanga ambacho kimejikita kwenye kupambana na mbu kwa kutumia mbinu mbalimbali mbali. lakini pia tunafanya utafiti kwenye ugonjwa wa malaria kushangia kwa binadamu kuangalia hao vimelea vya malaria ni vya aina gani kama kuna usugu na dawa na kadhalika sasa kwenye tatizo ambalo linatukabili sasa hivi la homa ya dengi ambayo tumeona matukio na ya, yako kule Dar es Salaam na mikoa ya Tanga na sehemu nyingine ambako watu wenye dengi wamesafiri wakafika e, nimli tumepewa majukumu makubwa mawili kwanza ni kutujirivishe kwa sababu sasa hivi tuna kuna msukumo mkubwa kwa wananchi watumie viwa viwa viluilui 
ambayo ni vinazalishwa hapa Tanzania na kiwanda chetu kiko kibaha. Na vi, e, viwa viwa viwili hivi e, ni ni vimelea ni bakteria ambao kuna utaalamu wake wa ku wa, wa ku mwaga kwenye maji kiasi gani umwage ili vilului wa uwawe. Sasa tumejiridhisha kwenye maabara kwenye utafiti ambao tumefanya kwamba viwa viwa viluilui hivi au hii dawa ambayo inachukuliwa kwa ajili ya kuua viluilui vya mbu ndani ya maji inafanya kazi kwa asilimia moja Kwenye maabara tumeona inaua viluilui wote ikitumika sahihi. Kwa hiyo sasa ambacho tuna tunataka tufanye ni kujiridhisha sasa kwamba kule kwa wananchi ambako wanatumia sasa ile ku, ku, kupuliza kwenye maji kuwa viluului je upulizaji uko sahihi viluului wanakufa wanakufa kwa kwa kiasi gani ili tuweze kufikia kiasi cha asilimia moja lengo ni kufikia asilimia moja una una unapuliza vimelea hivyo kwenye maji na viluiluiwa wanakufa kwa asilimia moja hilo ndio lengo kwa sababu tumeona kwenye maabara kwamba hii dawa au niite vimelea maana ni vimelea sio dawa kwamba ni chemical ni ni, 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 ni bakteria hawa bakteria wana uwezo wa kuua viluilui kwa asilimia moja kwenye maabara na hata kwenye kwenye mazingira wanakozaliwa mbu pale alipofanyika majaribio. Majaribio yalifanyika na kiwanda kilifanya majaribio. Na tumerudia tumejiridhisha. Kwa sasa sisi kama nimri njikumletu kuhakikisha kwamba matumizi ya hivi melea kwenye kuua vilului yako sahihi. Tutashiriki tuta, tuta kwenye mafunzo ambayo tutaita tuta wahusika kutoka kwenye halmashauri e, mikoani na watakuja mahali tutawakusanya tuta na tutatoa elimu. Tukishirikiana na wenye kiwanda na sasa katika hilo tunasema mbu hutokomezi mbu kwa kulenga kile lilui hapana kwa mbu mbu mzima huyu mpaka akipevuka ni mwezi mmoja baada ya mwezi mmoja mbu anakufa kwa hiyo uhai wa mbu ni mwezi mmoja sasa na mbu anazaa kila wiki mbili anataga mayai na yale mayai yataanguliwa yata atakuwa mbu wengine sasa lazima tuwe na mkakati mwingine wa kuua mbu wapevu sasa mbu wapevu E, tunawaua kwa kutumia dawa sasa ni viwa tilifu dawa ya kuua mbu sasa ile dawa ya kuua mbu ambayo ni chemical ni kemikali ziko ziko nyingi nyingi tu kwenye masoko lakini sisi tumeamua tutatumia dawa aina moja Actelic 500 EC sasa hii dawa imethibitishwa kimataifa haina tatizo na ndio tunadhani tutumie hiyo lakini kwenye soko letu tunasema hiyo ndawa ambayo itatumika zaidi kwa nje mazalia ya mbu maeneo ya nje ya nyumba zetu lakini kuna maz, kuna mbu wanaoingia ndani wakishazaliwa huko nje wanaingia ndani kuuma wananchi sasa ndani tunajua tunatumia viandarua vyenye dawa lakini pia watu wanapuliza sasa hizi dawa za kupuliza ambazo ziko nyingi tu madukani tunadhani tujiridhishe pia kama ambavyo tumejiridhisha na vimelea vinavyotumika kuua viluilui kwamba vinaua kwa asilimia moja pia tujiridhisha kwamba hizi dawa zilizoko madukani ambazo wananchi wananunua sije 5000 au 7000 ngapi je zinaua mbu kitaalamu sasa tufanye kitaalamu sisi tunazalisha mbu tutafanya kitaalamu kabisa tuseme jamani hizi dawa zinaua kwa kiasi hiki au dawa fulani ndio bora kuliko nyingine ili utolewe ushauri ya tolewe maagizo sasa ki, 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 ki utaratibu wa wizara e, kuhusu hilo. Hii vita tutashinda. Tutashinda kwa sababu mikakati ambayo tumeichukua ni sahihi. Ni sahihi kwamba imesha kwa mfano nasema tutumie hii tunasema biolavicide. Hii vimelea vinavyoua viluilui ambavyo tunazalisha hapa Tanzania. Kama tumesema kwenye 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 maabara zetu kwamba ina inaua kwa asilimia moja tukajiridhisha kwamba tukipeleka kule site au kule field e, ina, ina, inapulizwa kwa utaratibu unaokubalika tunaamini kabisa kwamba mkakati huo utatokomeza viluului kwa hiyo tutakuwa na viluului wanao 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 wanao, wanao, wanao kuja kuzaa mbu 
lakini tutasema sasa Mungu kwa sababu wewe wakati unahangaika una, una na na bwawa hili au dimbu hili au sehemu ile ambayo ni mazalia mbu wanaanguliwa wana, wana sehemu nyingine huko hawa mbu wa malaria hawa anapenda kwenda kusimama kwenye ukuta akiugusa ukuta anakutana na dawa anakufa sasa hizo zote tunasema ziendelee lakini kwa sababu zimekuwepo na bado mbu ni wengi lazima mikakati tuongeze juhudi kwenye mikakati mingine ndio hii sasa ya kuweka nguvu kwenye viuatili eh, vimelea vya kuua viluilui na kupambana na mbu sasa katika scale kubwa mafanikio ya uongozi kwa awamu ya tano chini ya rais wa Tanzania dr John Pombe Magufuli maendeleo makubwa yameshaonekana katika kipindi kifupi ongera Majina naitwa Samuel Paul Zirai, manager wa viwango na ubora wa kiwanda cha Tanzania Biotech Products Limited. Hiki ni kiwanda ambako kiko chini ya shirika la maendeleo la taifa NDC ambayo ipo chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Ah, historia fupi ya kiwanda hiki. Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikifanya juhudi nyingi sana za kupambana na magonjwa tokanayo na mbu ikiwepo ugonjwa wa malaria na magonjwa mengine. Lakini katika juhudi zote hizi ambazo zikuwa zikifanyika, tulikuwa tukipambana na mbu yule mpevu. Mbu, mbu mpevu kwa kutumia viandarua na dawa nyingine za kuwa mbu anayeruka. Lakini tumeona kwamba tumeendelea kwa miaka mingi kuwa na ratizo la malaria na magonjwa mengine. Kwa serikali yetu ikiwa iko kwenye serikali ya awamu ya nne ya ndugu Jakaya Amrisho Kikwete, ikaona ni vema sasa pia kupambana na mbu akiwa katika stage ya awali yani ya kiluilui kwa sababu mbu mmoja jike anaweza kataga mayai 300 mpaka 500 sawa so, wakati unamuua ye mbu mmoja huku nyuma umeacha watoto 300 mpaka 500 ndio maana vita hii ka haishi unamtageti mbu mmoja lakini baadaye anatoa watoto 300 400 kwa hiyo vita ile hali ya kuendelea mapambano inazidi kuendelea kwa serikali ikaona hii na mkakati sasa wa kuondoa mzizi wa tatizo. Na mzizi wa tatizo ni kuwa hawa viluilui au tunaita lava. Kwa hiyo mheshimiwa Kikwete akaingia makubaliano na wenzetu wa Cuba ambao ndio wenye teknolojia na kujenga hiki kiwanda cha chakuwa viluilui wa mbu katika eneo la Kibaha Tamko. Na ni kiwanda pekee cha kutengeneza hizi dawa za kuwa viluilui katika bara la Afrika. Kiwanda hiki kimezinduliwa mwaka mbili saba tarehe mbili Julai na kina uwezo wa kuzalisha lita milioni sita. Kwa hiyo kuanzia mwaka elfu mbili na nane dawa hizi zimeanza kutumika hapa nchini na lengo si tu kudhibiti mbu katika Tanzania lakini katika barazima la Afrika. Kwa tumeshauza dawa katika nchi za Niger, tumeuza katika nchi za Angola, tumeuza katika nchi za Msumbiji. Na hivi majuzi uh, ndugu zetu wa wa ufalme wa Eswatini au zamani ikiitwa Swaziland nao pia wametoa approach na tumekwenda kuonana nao nao pia wanahitaji kununua dawa hizi dawa hizi katika kiwanda chetu zina tunazalisha dawa za aina mbili kuna moja tunaita Bactivate na kipiwa wadudu kingine kinaitwa Glycelef Bactivate hii tunaipaki katika ujazo wa madume ya lita 20 lakini pia na ujazo mdogo wa mililita 30 na pia kuna hiyo grisa hapo ambayo kwenye ujazo wa madume lita 20. Hizi zinatofautiana vipi? Hizi bactivate tunaziweka kwenye sehemu ambapo kuna maji safi, mazalia ya mbu ambayo yana maji safi. Ambao hasa ndio wanapotaga hawa mbu wa malaria anopheles au mbu wanaosababisha dengi wanaitwa Aedes aegypti ndio wanataga mle. Lakini kuna maeneo mengine ambayo yana maji machafu, tunatumia hizi e, grisa leaf. Kwa hiyo Uh, haya madumu makubwa malengo yake ni kwa ajili ya kununuliwa na almashauri ambazo yenyewe zinatumia kumwaga dawa kwenye maeneo makubwa sababu ndio maeneo makubwa lakini mwananchi mmoja mmoja ambaye ana vyombo vyake vya maji ndani anatumia hizi eh, mini dose tunaita mini dose ambazo ziko kwenye ujazo wa mililita 30 na kwa hizi mililita ujazo wa mililita 30 
anaweza kutumia kwenye maji ni ujazo wa, wa milita jomo ujazo wa lita 1500 maana ni same tank kwa sababu milita moja ya biolavicides unaweza kuweka kwenye maji ni ujazo wa lita hamsini na mtu wa kawaida tu anaweza kutumia ana hana kaja ya kujua kwamba hiyo milita moja iko vipi hapana hiyo milita moja ni sana matone tu 20 kwa hiyo na hii dawa haina matatizo kwa mazingira haina matatizo kwa mtu yoyote na hata mtu wa kawaida anaweza akainywa yenyewe ina target ulava wa kiluluu wa mbu peke yake hata kama una bwawa la samaki unaweza kuweka hii dawa mle au una maji ya kunywa unaweza kuweka kwenye maji ya kunywa na ukaendelea kutumia kwa wananchi wa kawaida tunawashauri kwamba waweze kununua hiki kichupa ki cha milita 30 ambayo bei yake ni shilingi moja ambao kwa hili anaweza akaweka mle akaangamiza mbu wa malaria anaweza akaweka kwenye maji akaangamiza mbu wa dengi akaondokana na dengi akaondokana na malaria ndani ya nyumbani kwake kwa sababu ya mashauri inaweza kapiga nje mazalia ya nje lakini wewe uko na hifadhi maji ndani bado utaendelea kuwa na tatizo na mashauri hizi kaja kapiga maji dawa ndani ya kuja kwenye vyombo vyako na vifazi ya maji kwa tunawasa wananchi wanunue hizi vimini dozi ambazo kwa zinapatikana kwa shilingi moja tumesha kuna mashauri tunazimesha nunua hizi dawa watu wende kununua lakini pia unaweza kuzipata kiwandani kwa bei hiyo ya shilingi moja Usikubali ukauziwa huko mitaani kwa mtu akakuuzia hapa kwa bei nyingine. Bei ni shilingi moja na vinapatikana kwa wengi e, kiwandani na kwenye maonyesho kama vya saba, saba tuko pale saba, saba kwenye banda la NDC hivi chupa viko pale vinauzwa kwa bei hiyo ya shilingi moja. Kwa tunaombe tu wananchi waende kutembelea kwenye maene, kiwandani kwetu, waende kutembelea maeneo ya saba, saba waende wazungumze na watu wao almashauri ili waweze kupata hizi dawa. Hizi dawa na hizi dawa ni zinafanya kazi zini kwa ufanisi sana. Kabla ya kuzitumia tumeanza kuzitesti kwanza kwenye maabara, kwa wale kwenye maabara yetu tuna mbu tunazalisha, tunaitesti kwanza kwenye maabara, baada ya kuona inafanya kazi, tunaitesti pia kwenye eneo lenye mazingira. Kwa maana nchi yoyote ambayo atakuwa na maswali zaidi, akikitaka kupenda kujua zaidi kuhusu hizi dawa, upatikanaji wake, zinavyoweza kufanya kazi, anaweza kuwasiliana na nasi kwa kwa simu namba 0759 55 anaweza kapiga simu au atakatuma message mtamjibu au ataweza kama na WhatsApp tutawasiliana kwa WhatsApp. Akitaka pia kwa email anaweza kutupata pia kwenye email ya kiwanda au hata email yangu binafsi ya mzirai sun@yahoo.com nitaweza pia kumjibu. Naitwa Dr. Halid Masa ni mkurugenzi msaidizi kitengo cha afya na usafi wa mazingira wizara ya afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto tumejipanga kukabiliana na kudhibiti wadudu wadhurifu mbalimbali na ndio maana tumeandaa sasa hivi mkakati wa kudhibiti mbu aina zote na wadudu wengine wadhurifu kama funza nzi ndorobo na kadhalika ambao wanaleta magonjwa mbalimbali katika nchi yetu kwa hiyo mkakati huu kiuhalisia umejikita katika kudhibiti aina zote hizi za wadudu wadhurifu ambao nimewataja lakini kimsingi haswa kwenye swala la uh, mikakati iko mingi tunatumia viu wadudu au la visiding kuwaua wale viluwilui wa wadudu hawa na vile vile mbwa pevu tunatumia e, niseme tunaita forging kitaalam kwa kutumia zile forging machine kupulizia ili kuua wale wadudu ambao tunaita wapevu. Kwa hiyo udhibiti wa magonjwa haya tunaita ni integrated. Yaani njia mbalimbali unatumia zinazo zinazoshirikiana ili kudhibiti. Ndio maana unasema tunatumia viu wadudu. Yaani huyo kwa mfano mbu akizaliwa tunatakiwa tumuue. Akikua tumemkosa chini tume sisi tunataki ile tunaita life cycle ya huyu mdudu. Kuanzia anapozaliwa mpaka anapokuwa tunamdhibiti. Njia nyingine ya udhibiti haswa katika swala la mazingira ni kwamba e, tabia ya hawa wadudu kwa mfano mbu hawa ugonjwa wa dengi wanazaliana sana katika e, vifuu vya nazi katika tuseme maua tunapanda ili yapendezeshe nyumba zetu lakini yale yale inaweza kasababisha yakawa mazalia ya hawa mbu vile vile hawa wadudu wanazaliana katika e, matairi 
yale maji madogo madogo hawa mbu ndo wanaozalia sasa ni pende tu kuwa, kuwa asi kuwasihi wananchi kwamba kuna mambo ambayo wao wenyewe wanaweza wakayafanya kwa kisha tunadhibiti haya mazalia ya mbu kwa mfano hivi vifuu vya nazi matairi haya yametuzunguka katika jamii yetu kwa hiyo wananchi tunaomba na mkakati wetu umejikita katika kuhakikisha kwamba tunawashirikisha wananchi ili na wenyewe waweze kushiriki serikali peke yake haiwezi kutatua ndio maana tunasema wananchi washirikishwe na vile vile tumesema mkakati wetu ushirikishe sekta binafsi vile vile ziingie katika kuhakikisha kwamba janga hili tunalidhibiti kwa pamoja mafanikio ya uongozi kwa awamu ya tano chini ya rais wa Tanzania dr John Pombe Magufuli maendeleo makubwa yameshaonekana katika kipindi kifupi ongera mtazamaji wa TBC wani hususan kipindi cha Tanzania mpya na mzalendo wa taifa hili ni imani yangu umeweza kuwasikia wataalamu hao kikombea kwamba taifa hili jinsi ambavyo limejipanga kuweza kupambana na mdudu mbu kuanzia katika kiwango cha mayai lakini mpaka yule aliyezeheka na kubobea katika kuweza kuambukiza maradhi sasa nizamu ya meneja wa kituo ambacho kinaratibu na kufuatilia magonjwa ya mlipuko nchini Tanzania ambacho kiko katika makao makuu ya nchi yetu Dodoma bwana Ali Nyanga bwana Ali Nyanga waeleze watazamaji kituo hiki kimeanza lini kina teknolojia gani kinafanyaje kazi zake na nini manufaa ambayo taifa letu limepata kuhakikisha kwamba magonjwa ya mlipuko yanadhibitiwa asante sana ndugu mtangazaji kwa swala lako zuri na kwa kweli nikizungumzia ki, ki, kituo hichi cha public health emergency operation center ambao basically ni kituo cha uratibu wa magonjwa ya milipuko lakini pamoja na majanga mengine ambayo wizara ya afya imekuwa ikisaidia au ikihitajika msaada wake katika kuweza kuwakinga wananchi popote pale walipo katika 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 nchi yetu. Kituo hichi kimeanza mwaka 2015 lakini kilianza katikati ya mapambano ambayo yalikuwa yanaendelea katika kutokomeza au kukabiliana na ugonjwa wa mlipuko wa kipindupindu. Ulianza mwezi August mwaka uh, 2015 na Mgo, uo, mlipuko wa ugonjwa huu ulichukua muda na ndio mlipuko wa kwanza ambao tumeurekodi katika 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 taarifa zetu kwamba umeenda kwa muda mrefu na umeathiri zaidi ya watu 1030 na zaidi ya vifo 500 vime vimetokea kwa wananchi sasa hiki kilianzishwa katika kuboresha uratibu kuboresha uratibu kwa maana ya coordination ya different stakeholders kwa maana ya kwamba tunapokuwa na majanga tunapokuwa tunakabiliana na na, na, na milipuko ya magonjwa ya namna hii basi huwa kuna stakeholders au wadau mbalimbali na, na, na watu wema huwa wanakuja kusaidiana na sisi katika kukabiliana na na, 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 na na matishio haya au na magonjwa haya ili kudhibiti afya za watu lakini pia kudhibiti uh, mwenendo wa mazingira lakini pia na kunusuru mali za watu kutokana na, na, na majanga yanayotokea yana, yana sasa ni lazima kila mmoja anakuja na na rasilimali ya namna yake. Kwa hivyo kama wizara ambayo yenye jukumu la kuhakikisha kwamba afya za watu zinatengamaa katika kuleta au kukuza uchumi wa nchi hii, basi ni lazima itengeneze uratibu mzuri wa wale wote ambao wanakuja kutusaidia. Kwa hivyo basically ki, kituo hichi kinawaleta pamoja wadau husika, linganifu na ugonjwa uliojitokeza au janga lililojitokeza. Kwa sababu wadau wanao support makabiliano ya ugonjwa wa kipindupindu watakuwa tofauti na wadau wanao support makabiliano ya ugonjwa mwingine kama pengine uh, aflatoxicosis sumu kuvu kwa maana hapa wataingia wizara ya kilimo wataingia wizara ya mali asili naona wataingia wizara ya afya wataingia tamisemi lakini pia tuna wadau mbalimbali ambao wanakuja kwa hivyo kituo hichi for the first time tumeona kwamba na kwa sababu ni move ya, ya, ya dunia kuweza kuhakikisha kwamba haya majanga yanayotokea basi tunayaratibu vizuri sana kwa sababu dunia kwa ujumla sasa imeona kwamba kumekuwa na rise ya magonjwa ya milipuko na yamekuwa ni very complex kwa sababu yana yanaenda katika sekta nyingi. Unaona? Kwa hivyo na katika hili Tanzania nayo ni inclusive. 
ni sehemu ya nchi ambao tumeshuhudia the rise of different public health emergencies including his infectious disease outbreaks lakini even na non infectious tumeona cholera tumeona anthrax tumeona uh, kuna acute aflatoxin sumu kuvu tumeona katika mikoa ya Manyara Dodoma naona mikoa ya Kigoma tumekuwa tunapata hizi kesi lakini hata mikoa ya Tanga naona sumu kuvu lakini mbali ya magonjwa haya niliyozungumza bado kuna magonjwa mengine ambayo tunayafuatilia katika mfumo wetu wa integrated disease surveillance and response ambao tumejaribu ku prioritize wale 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 vimelea ambavyo ni hatarishi zaidi vinavyoweza kusababisha magonjwa ambayo yanaweza kusababisha athari kubwa kwa watu pamoja na vifo kwa hivyo tunafuatilia kwa hivyo tukipata tu kesi kutoka kwenye 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 kituo chetu chochote katika nchi hii kinakuwa reported kwenda wilayani mkoani na hatimaye mwisho taarifa ile inapokelewa hapa na sisi tunaangalia taarifa ile tunaona hapa anayehitajika sasa asogee wizara ya afya asogee tamisemi asogee uh, wizara nyingine kwa uratibu kupitia kwa waziri mkuu lakini pia na wadau tulio nao kupitia WHO wote wanatusaidia kwa hivyo wote tunakuja hapa tunakusanyika na kuweza kuangalia changamoto mbalimbali tunazozipata katika kukabiliana au katika kunusuru maisha ya watu dhidi ya hizo threats ambazo zina zinapatikana. Kwa hivyo moja tunatumika hapa kaika. Asante sana mwandishi wa eh, ndugu mtangazaji. Kama ambavyo nimezungumza ni uratibu lakini siku hizi mambo yamebadilika. Yame, yame, yame Tafauti na, na, na zamani ambao watu ilikuwa ni lazima tukutane kwa kutumia uh, physical meeting kwamba muonane hivi kwa hivi lakini sasa popote pale duniani ulipo basi uh, tunaweza kukutana na kuweza kutatua changamoto zinazokabili makabiliano ya different public health risks kama ambavyo umeona tuna video conferencing facility tuna teleconferencing facility tuna uh, application mbalimbali ambazo tunazitumia ku monitor hizi 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 uh, threats au magonjwa tofauti tofauti tuliona kama ambavyo leo mmeona hapa kikoskazi ambao tunaita ni national task force meeting ambao mara nyingi huu kila baada ya wiki mbili tunakaa mkutano huu unakuwa chaired na mganga mkuu wa serikali na mwenyekiti mwenza anakuwa mara nyingi ni 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 WR ni yule mkuu wa WHO kwa kwa kwa, kwa nchi usika na kwa kwetu sisi huyu tunamuita WHO representative. Kwa hivyo wote wanashiriki lakini pia na taasisi zengine zote tunaenda kwa pamoja, tunatembea kwa pamoja. Tamisemi ni sehemu ya mkutano huu, waziri mkuu ni sehemu ya mkutano huu, ofisi ya 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 ya, 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 ya ma... tumekuwa tunapambana na magonjwa ya kipindupindu. Kwa hivyo maji na wao ni sehemu ya mkutano huu. Nafasi yake ni ku, ni, ku, ni kuhakikisha kwamba uh, maelezo au information au taarifa kutoka katika maeneo yote ya nchi hii zinapatikana zinachakatwa na zinawasilishwa kwa wenye mamlaka na kuweza kuzitolea maamuzi kwamba based na na na, na, na resources ambazo tunazo kwa wakati huu basi hebu sasa tuelekee katika maeneo haya hapa kwa mfano katika kuhakikisha nchi yetu hai, haifikwi na, na janga hili la ugonjwa wa Ebola ambao tumeona unaendelea katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini hata Uganda eh, kwenye kwenye wiki mbili tayari walisha report nao kuwa kuna kuna ugonjwa. Kwa hivyo nchi yetu kwa hakika iko katika increased risk ya kupata ugonjwa huu kwa sababu muingiliano wa watu na hata mifugo ni mkubwa na huu ugonjwa unapitia kupitia humo humo watu wanasafiri kutoka eneo moja kuja eneo jengine kwa hivyo kituo hichi linachukua taarifa kwa mfano hizo taarifa kwamba okay watu wanapita katika miko, eh, katika point of entry hizi katika maeneo ya mipaka yale tuna vituo vyetu kule ni wangapi kwa leo wamepita naona na ni wangapi wameonesha dalili naona dalili ya kwamba wana, wana kwa mfano kwa sasa tuna 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 tumepata kesi moja ambayo tumeipiki katika eneo la la, la la Rusumo mpakani na na Rwanda ambao kuna mtanzania anatokea katika maeneo ya DRC na amepita pale akiwa na temperature ya juu kwa hivyo uzuri ni kwamba vituo vyetu vimeweza kupiki taarifa ile imeletwa na sisi tumeassess sampuli imechukuliwa imepelekwa imekuwa tested na majibu tunategemea leo hii tunaweza tukapata. Kwa hivyo tuna, tunajaribu kufuatilia taarifa mbalimbali za mipakani lakini hata kwa ile mikoa ambayo imo ndani 
si sehemu ya mipaka kwa hivyo tunafuatilia za we wanavyojitayarisha tuna tool maalumu ambayo tumezipeleka kule na tunaifuatilia kila baada ya wiki watupe hizo taarifa kwa hivyo tunawasiliana na waganga wakuu wa mikoa waganga wakuu wa wilaya ili kutupa taarifa zao na sisi based na rasimali tunazozipata tunazielekeza pale ambapo tunaona kwamba kuna weakness zaidi kwa hivyo kituo hichi ni kuweza kupata yale maelezo na kuzi, kuzi, kuzitoa kwa wa, kwa wahusika na kutoa maamuzi kwamba sasa twende hapa ku maintain priority lakini pia kusaidia kuonyesha kwamba wapi kuna tatizo twende tukafanye kitu gani kwa hivyo katika uratibu katika resource dispatch lakini katika kumonitor hizi intervention ambazo tunaziona kwamba tunazifanya zote kwa hivyo mwisho wa siku taarifa tunaipata na tunaitoa katika mfumo wa situational update kama ambayo mmeonyeshwa na ile tunaipeleka kwa wadau wetu wote katika sekta zote muhimu ili waweze kuona hali ikoje na changamoto ni zipi ili kwa pamoja kwa eneo lolote mtu alilo aweze kutatua mafanikio ya uongozi kwa awamu ya tano chini ya rais wa Tanzania dr John Pombe Magufuli maendeleo makubwa yameshaonekana katika kipindi kifupi ongera Kwa hivyo moja ya, ya, ya activity ambayo tume, tumewaeleza kwamba tunafuatilia ni kutokana na, na tishio la ugonjwa wa, wa Ebola. Naona. Kwa hivyo nchi yetu ilivyopakana hapa mnaona Burundi, Rwanda, naona Uganda huku lakini huku ni DRC ambako kuna tatizo hiyo sasa. Lakini tumeweza ku, ku, kuenda katika mipaka yetu na kujaribu kuona ikiwa watu wanatoka Uganda au wanatoka huko DRC wa Kongo au wanaotoka Burundi au Rwanda hawa wageni wote wanapendelea kwenda katika maeneo gani na wanapitia katika njia gani kwa hivyo unaona hapa tumeweza kufanya mapi unaona the way watu wanavyoingilia Tanzania kupitia huku unaona Kagera huku lakini huku ni ni Kigoma kwa hivyo unakuta movement za watu nyenendo za watu kutoka nchi moja au nyingine kuingia wanaingia katika maeneo haya. Kwa hivyo unaona hizi alama nyekundu. Hivi ni vituo vyetu vya mipakani ambavyo kuna watu wetu. Lakini hizi alama ambazo ni njano. Unaona hizi ni porous, hatuna watu hapo. Lakini hizo ni maeneo ambao watu wanapita kwa wingi tu katika maeneo hapa. Je, ukishuka hapa chini angalia. Tuna vituo vitatu tu, lakini angalia mi, 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 mipaka yetu ilivyo porous. Kwa hivyo tumeweza kwa identify hivyo na watu wakiingia humu wanapendelea kutumia uh, vituo vya afya vipi? Unaona hivyo? Hivi vyote ni vituo vya afya hivi ambavyo ikitokea hawa wageni wanaumwa wanatumia vituo hivyo. Kwa hivyo hii inatusaidia nini? Inatusaidia kwamba hivi vituo viko kwenye high risk. Kwa hivyo tujaribu kuwa train hawa watu waliopo hapa au wafanyakazi wa afya waweze kutambua ugonjwa wa Ebola ni nini na endapo mtu atakuja ana huo ugonjwa waweze kumpiki mapema na ingie kwenye mifumo ili kabla hajaingia katika ndani ya Tanzania basi tuweze kumdhibiti huku huku. Asante sana Dr. Nyanga. Watazamaji wa TBC1 kama ambavyo umemmsikia Dr. Nyanga akikwambia hii ni ramani ya Tanzania hasa katika maeneo ya mipaka. Ukiangalia hapa unaweza kaona hii ni nchi ya Rwanda. Hapa ni Kabanga, hapa ni Rusumo na hapa ni Murusagamba. Ni magharibi mwa Tanzania. Lakini kituo hiki ambacho kinadhibiti magonjwa ya mlipuko ambacho kiko Dodoma ndipo kina monitor na kuhakikisha kwamba kuhakikisha usalama wa afya ya Watanzania mtazamaji wa TBC1 ni imani yangu umeweza kufuatilia kipindi hiki kwa kikamilifu tukianza mwanzo kabisa na namna ulivyofuatilia kikao ambacho kilisimamiwa na mheshimiwa waziri wa afya mheshimiwa umi mwalimu katika swala zima la kupokea ripoti lakini pia kuichakata kuona jinsi gani ambavyo taifa hili linaweza kuwa na mkakati wa kudhibiti magonjwa haya ili tuweze kuwa salama mtazamaji napofikia ukingoni mwa kipindi hiki nataka uangalie picha hizo ambazo zinafuata hapo ni kituo sasa kinachosimamia na kuratibu magonjwa ya mlipuko lakini moja kati ya jukumu kubwa kabisa la kituo hiki unaweza kaona wataalamu hapo wawili wanaendelea ni pamoja na kuwafundisha wataalamu ambao wanafuatilia magonjwa ya mlipuko na kuhakikisha kwamba hao wataalamu ambao wamefunzwa juu ya kufuatilia mafunzo haya pia wanakuwa kwenye database inakuwa inajulikana mwanzo wako wangapi lakini ruvuma wako wangapi dar es salaam wako wangapi maana yake ni kwamba kama tatizo limezuka mahala basi tunajua nguvu kazi ambayo inafahamu chanzo lakini namna ya udhibiti wa gonjwa hilo la mlipuko nataka nikueleze 
kina nani ambao wamekufikisha kipindi hiki nyuma ya kamera yuko Adriani Mlao ambaye kwa hakika unaweza kuona picha ambazo wamezipiga hapo lakini vile vile kwenye sauti yuko Isa Mbengwa lakini vile vile ukienda kwenye kuchakata hizo picha na kupata kipindi yupo Ali Mkufia lakini kwenye kamera pili yuko Lafuru Kinala hii ndio timu ya Tanzania mpya ambayo kwa hakika inakuletea mambo mazuri na kukuhakikishia wewe afya lakini kubwa zaidi ninapokuaga hapa mtangazaji wako Lugenzi Kabale kutoka Dodoma nataka kusema jambo moja muhimu sana kwa hakika wizara ya afya chini ya kina mama wawili wa zalendo na wachapakazi kwanza mheshimiwa Umi Mwalimu lakini chini yake yuko mtendaji mkuu wa wizara mheshimiwa Dr. Zainab Chaula kwa hakika afya za watanzania ziko salama kwa sasa nasema kwa heri mafanikio ya uongozi kwa awamu ya tano chini ya rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli maendeleo makubwa yameshaonekana katika kipindi kifupi ongera mafanikio ya uongozi kwa awamu ya tano chini ya rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli maendeleo makubwa yameshaonekana katika kipindi kifupi ongera Ukusanyaji wa mapato Utoaji wa elimu Shule za msingi na sekondari Zote bure Kungera Baba Umekomesha mafisadi Ewe baba Ongera uu oh, oh, oh.